हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स और लेसन 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेव फंक्शन जो होता है उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है पर जो ये उसका स्क्वायर जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द रेंज एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स तो ये जो क्वांटिटी है वो हमारा वैल्यूबल uh, क्वांटिटी है तो अगर आपने मेरा वेव फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वेव फंक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इफ़ द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम इज डि described by the wave function the probability of finding it in the range x to x plus dx is given by this one psi square jaise ki hum log jante hain probability of finding a particle in the range x to x plus dx ye hota hai theek hai three dimension mein hum log kaise likhte hain in three dimension the wave function is written in three dimension the wave function is written as psi of r and the probability of finding the particle in the volume d tau एट पोजिशन आर इज ये रो है रो एज ए फंक्शन ऑफ आर को हम लोग लिखते हैं डी पी बाई डी टॉप इज इक्वल टू यहाँ पे टाओ हो जाएगा क्योंकि हम लोग थ्री डायमेंशन में ले रहे हैं ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है तो यहाँ पे डी टाओ हो जाएगा तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है ठीक है जिसमें पार्टिकल है उसमें हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल वहीं पे होगा तो चलिए हम यहाँ पे x प्लस एक्स टू एक्स प्लस डी का ड्रॉ करते हैं और सोचते हैं कि पार्टिकल इसमें होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज ए कंजर्व क्वांटिटी वो एक कंजर्व क्वांटिटी है इफ़ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द होल ऑफ द स्पेस इट मस्ट बी वन तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारा सेक्शंस लेते हैं जैसे यहाँ पे एक सेक्शन ले लिए यहाँ पे एक सेक्शन ले लिए बहुत सारा सेक्शन लेने के बाद सब का जो सम होगा वो हमारा वन होगा क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं पे तो है तो इसीलिए इसका जो भी सम होगा वो वन होगा एज टाइम पासिस द वेव फंक्शन चेंजेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम मे इंक्रीज और डिक्रीज तो वेव फंक्शन हो सकता है कि इस समय जो हमने इसमें मेजर किया कि इसका जो वैल्यू आया वेव फंक्शन का तो हो सकता है कि वो बाद में चेंज भी हो जाए ठीक है चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ये जस्ट लाइक ए फ्लो ऑफ लिक्विड है तो यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे घटेगा तो ये चेंज हो सकता है हो सकता है कि पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाए और यहाँ पे कम हो जाए नेक्स्ट टाइम अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाए तो एज टाइम पासिस यहाँ पे वही बताया जा रहा है द वेव फंक्शन चेंजेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम मे इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज भी हो सकता है कोई एक जगह पे डिक्रीज भी हो सकता है बट इफ द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस इन ए गिवन वॉल्यूम इट मस्ट डिक्रीज इन द रेस्ट ऑफ द स्पेस अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल का जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा दूसरे सेक्शन में डिक्रीज हो जाएगा इन सर्टन सेंस यू कैन इमेजिन प्रोबेबिलिटी एज समथिंग दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीज़न जैसे मैंने कि आपको बोला कि ये जो हम मान लेते हैं कि ये एक फ्लूड है इसके अंदर एक फ्लूड है तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो फ्लूड इस साइड चला जाएगा तो इस साइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और इस साइड कम हो जाएगी तो हम इमेजिन कर सकते हैं सर्टन सेंस में हम ये सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एज समथिंग दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन तो ये था हमारा थ्री डायमेंशन में और ये था हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वन डायमेंशन में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर पोजिशन स्टेट क्या होता है इफ केट फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री डॉट 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 फाइव एन आर ऑर्थोनॉर्मल सेट वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वैक्टर्स बोलते हैं या फिर वेव फंक्शन एंड आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक सिस्टम देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक सिस्टम अगर ये जो है वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स है जो कि एक स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई भी इसका जो प्रोडक्ट सम हो जाएगा इसका जो समीशन होगा सुपर पोजिशन होगा वो भी एक क्वांटम मैकेनिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा इन अदर वर्ड्स इफ फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री डॉट 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 फाइव एन 
ये फाइव एन होगा आर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉडिंगर इक्वेशन देन लीनियर कॉम्बिनेशन या सुपर पोजिशन ऑफ द स्टेट दैट इज इफ फाइव इज इक्वल टू ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है सी वन केट फाइव वन प्लस सी टू केट फाइव टू डॉट 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 समेशन एन सी एन फाइव एन विल ऑल्सो भी सोल्यूशन ऑफ स्टोडिंगर इक्वेशन कोई भी सुपर पोजिशन स्टेट अगर हमें दिया गया है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद भी हमें वही सोल्यूशन मिलेगा जो कि हमारा स्टोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन था तो यहाँ पे नोट पॉइंट है किट साई विल बी नॉर्मलाइज इफ सी वन मोड स्क्वायर प्लस सी टू मोड स्क्वायर प्लस सी थ्री मोड स्क्वायर डॉट 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 इज इक्वल टू वन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें पता है कि ऐसा होता है तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा वन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन फाइव वन स्टेट ठीक है अगर हम जानना चाहते हैं कि ये पूरे सुपर पोजिशन स्टेट में इस स्टेट में पाए जाने की पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सी जो कि इसका जो कि इस इस स्टेट का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव वन लिखेंगे यहाँ पे और जो हमारा साई दिया गया है उस पूरे साई को हम लोग यहाँ पे इसको इनर प्रोडक्ट निकाल के इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन इन पार्टिकुलर स्टेट नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है A continuity equation in physics is an equation that describes the transport of some quantity. Equation of continuity क्या बताता है हमें कोई भी मतलब कोई भी quantity का जो transportation हो रहा है वो उस उसका continuity बताता है A stronger statement is that energy is locally conserved. That is energy can neither be created nor destroyed. ये एक बहुत ही strong statement है जो कि हम लोग हमेशा use भी करते हैं तो इसका मतलब है energy कहीं create भी नहीं हो सकता ना ही destroy हो सकता है वो एक form से दूसरे form में change होता है It can only move by a continuous flow. ये एक continuous flow में move होता है A continuity equation is the mathematical way to express this kind of statement. अगर हमें ये statement दिया गया है कोई भी question में अगर हमें ये statement दिया गया है कोई भी transport और flow का बात हो रहा है तो हम लोग equation of continuity का use करके उस question को हम लोग solve कर सकते हैं तो ये है हमारा equation of continuity. ठीक है इसमें ये जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी है तो इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी क्या होता है तो ये है डो रो बाई डो टी प्लस ये डेल ऑपरेटर डॉट ये हमारा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जिसमें कि रो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि हम लोग पहले स्लाइड में भी देखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और जे है वो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी है और यहाँ पे ये जो है वो वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट है और ये हमारा वेव फंक्शन है ये हमारा डेल ऑपरेटर है तो यहाँ पे देखिए ये एक पाइप मान लेते हैं ये हमारा एक पाइप है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर यहाँ से पार्टिकल्स जो है वो पास कर रहा है तो वो इसका जो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस पर डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स ये जो फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स है पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पार्टिकल्स तो हमारा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया इधर हो गया ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए तो चलिए आगे देखते हैं तो चलिए प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का डेरिवेशन को देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल कैन बी शोन टू बिहेव लाइक ए फ्लूड दैट कैन फ्लो इज ए कंजर्व क्वान्टिटी एंड फॉलोज इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी With proper definition of probability current density. तो हम ये जानते हैं कि probability of finding a particle जो है वो एक conserved quantity है और वो equation of continuity को follow करता है तो हम उसका यहाँ पे use कर सकते हैं 
तो लेट मी फर्स्ट वर्क आउट द एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन वन डायमेंशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन वन डायमेंशन को मैंने फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट uh, स्लाइड में दिखाया है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का होल स्क्वायर और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं होगा तो उसके बाद इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल गया ठीक है उसके बाद यूजिंग स्ट्रॉडिंगर इक्वेशन ऑन द आर एच एस द एवब इक्वेशन बिकम्स आर एच एस में हम लोग स्ट्रॉडिंगर इक्वेशन का यूज कर रहे हैं ठीक है तो डो साइ बाई डो टी का वैल्यू हमें हमारे पास ये होगा अगर आपने स्ट्रॉडिंगर इक्वेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले ताकि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा और ये जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ आ जाएगा और ये साई ये यहाँ पे आ गया प्लस साई कॉन्जुगेट ये जो वैल्यू है फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो हम जानते हैं कि हेमल्टोनियन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है तो स्ट्रॉडिंगर इक्वेशन के अनुसार मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो ये साइज जब अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइज जो है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा फिर यहाँ पे साई एस्ट्रिक्ट इंटू साई हो जाएगा प्लस वन बाई आई एच कट ये बाहर आ गया दोनों को बाहर ले लिया उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा फिर यहाँ पे हम लोग वन बाई आई एच कट को कॉमन ले लेंगे तो ये सारा जो है ये और ये ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये वी ऑफ एक्स और ये वी ऑफ एक्स आपस में कट जाएगा उसके बाद फिर हम लोग माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम को भी कॉमन ले लेंगे ये दोनों क्वांटिटी को कॉमन ले लेंगे उसके ब, उसके बाद हमें ये मिल जाएगा माइनस एच कट ये एच कट होगा माइनस एच कट टू आई एम साई साई एस्ट्रिक्ट डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी एस्ट्रिक्ट होगा यहाँ कॉन्जुगेट होगा और यहाँ कॉन्जुगेट होगा तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये कैसे आया देखेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे डेल साइ डो बाई डो एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए तो ये इस तरह के आ जाएगा उसके बाद फिर राइटिंग द क्वांटिटी इन द स्क्वायर ब्रैकेट एज जे एक्स इसको हम लोगों ने जे एक्स मान लिया द एव रिजल्ट बिकम्स ये जो है वो हमारा वो हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है तो हम देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो सेटिस्फाई हो गया है दिस हैज द सेम स्ट्रक्चर एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन वन डायमेंशन दस जे एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे एच कट बाई टू आई एम साई का कॉन्जुकेट डो साई बाई डो एक्स माइनस साई डो साई कॉन्जुकेट बाई डो एक्स तो ये हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला थ्री में हम लोग कैसे लिख सकते हैं बस यहाँ पे जो x है उसको हम लोग थ्री में लिखेंगे ऐसे वेयर डेल साई इज इक्वल टू ये हो जाएगा तो ये हमारा हो गया थ्री में और वो हमारा हो गया वन डी में तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेव फंक्शन ये ये जो वेव फंक्शन है वो हमें दिया गया है जिसमें कि के जो है वो वेव नंबर है ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है ये के वेव नंबर है और ये ए कांस्टेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू माइनस आई एच कट बाई टू एम वही जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास साई है उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे यूज आएगा कॉन्जुगेट का उसके बाद हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो भी हमें दिया गया है अगर वन डी में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसके बाद फिर साई एस्ट्रिक्ट को ये जो ये जो क्वान्टिटी है हम फिर इसे भी डिफ्रेंशिएट uh, करेंगे तो उसके बाद ये चारों हमें मिल गया तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी क्या निकल जाएगा हमारा ये ए एस्ट्रिक्ट हो गया ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गया ठीक है जिसको हम लोग टू लिख सकते हैं टू टू कट जाएगा उसके बाद हमें ये मिल गया ये जो हमारा है वो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है एच कट के बाई एम और ये जो है ए ये ए स्क्वायर ए हमारा क्या था वो कॉन्स्टेंट था तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को निकाल सकते हैं तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस है ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ 
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग